这是你昨天落在我家的手表。哦，谢谢谢谢。没有，谢谢你。在家找了很久，想不到这块表在你这儿。这块表对于我们来讲，它有特殊的意义。谢谢你，帮他找到了。这是高总昨天落在我家的，哎，不，不是，是我喝多了，然后高总送我回家，就把表落我家。朱生，你别说了，你昨天晚上酒还没醒呢。呃，不用解释。反正你跟高涵喝酒也不是第一次了。高涵这个人我太了解了，总是丢三落四。多亏了你，帮他收着。高总，你要走，要不先出去。吧。好了，出征走了，我来跟你解释，行不行？我只想谈今天的事。我知道你非常袒护自己的手下，但是你的同情心不能单单只对着出征一个人，这样让全体员工怎么看你？我决定了。出征的钱一定要扣。平，你这是因为看见出征还我表才这么决定的吧？那我告诉你，昨天晚上他喝多了，我送他回家，然后我洗手把表摘了放那儿了，结果走的时候忘了。你不要跟我说这个过程，我根本就不在乎过程，我只知道结果。是你对我撒了谎。那你要认为我跟你撒了谎，那我也没办法。那好。那就让他替你收工吧。杨总，你需要的材料都在这里了。出征来自农村，他有一个弟弟，从小得了自闭症。他的爸爸也就是因为这个跟了别的女人跑了，他的妈妈改嫁了一个十里八村有名的赌鬼。这种家庭背景的女孩子，能够考到大城市来一定不简单。您看人还真准，您别看这丫头外表显得特二，其实她浑身上下呀透着一股机灵劲儿，显得特别能钻营。小心点儿，别到时候让人抢了饭碗。杨总，这公司毕竟还是您说了算。我就不信他还能反了天呐！可架不住有人为他撑腰啊！我要你做的事，要保守秘密，不能告诉任何一个人。这是肯定的，我就当这事儿从来没有发生过。那我先出去了。那么大气！你说那个杨小婷，她怎么就看我那么不顺眼？每次一点点小错误就抓着不放，全公司上下那么多人，她怎么就总盯着我呀？没错啊，有时候我和高总走的是有点近，可是工作需要我也没办法呀，搞得好像我要抢她个老公似的。你说我多冤啊？你跟我说实话，你觉得高涵这个人怎么样？嗯。还不错，有情有义的，不像其他老板那么冷冰冰。楚征，我可得提醒你，最好离高寒这种已婚男人呢远点儿。你呢就是路人甲，他呢就是酒驾司机，小心非死即伤，到最后连一个全尸都不留下。说什么呢？哎，你说，是不是女人到了他那个年纪都会那样啊？哎，那我以后会不会那样啊？你放心吧，你不会。你比他好多了。不过，你们家张凯明长那么帅，也不是省油的灯。我可提醒你一句，看紧点儿。他的心里没有你，就算你看得死死的，也没有用啊。怎么？
他不会在外面有情况吧？这倒没有，主要是我们家那三个老的，我觉着我们俩不像是在结婚，反而像是离婚。那他们这么闹下去，你们俩什么时候才能领证啊？我们已经商量好了，不管那三个老的怎么闹，我们都要结婚，头破血流也要结婚。其实我真羡慕你，能找到像张凯明这么好的归宿。你也可以啊，楚征，我问你啊，小雨还在你这儿，真的一点希望都没有了吗？没了。没做菜，叫的外卖，吃吧。怎么了？不饿，还是看见我没胃口？小婷，我想跟你好好谈谈。谈什么？手表事件吗？对。我觉得有必要再进一步解释一下这个手表事件，因为我觉得这事儿要是不解释清楚的话，过不去。说吧。那天夜里从 KTV 出来，我送出生回家了。你没顺路吗？不顺路。但是我也不能不管了呀，我是公司的老总，我要对员工的安全负责呀。那么多人喝酒，你就非要送他回家吗？就他不安全？对，因为他喝多了，喝的最多，他吐了。然后呢？然后我就照顾照顾他。到他家我就把手表摘了，我洗手的时候，我就把这表放在水池子边上。你还洗手啊？没洗澡小婷，你说话能不能不这么夹枪带棍的？我觉得我说话非常和风细雨。如果我这样说你都觉得刺耳的话，你是不是太心虚了？我感觉你现在特别不可理喻。我不可理喻，你把手表落在别的女人家里，你回来跟你太太这么说话，是谁不可理喻？哎呀，行了，烦死了！我告诉你，我累了一天，累的我都不想回这个家，都不想再见到你。那你可以走啊，你可以别回来，你干嘛还要回来？如果不是那份婚前协议的话，我觉得你早就投入别的女人怀抱了吧。梁小静，我只想告诉你，我没有做过任何对不起你的事情。还有，这种生活我真的过够，我也过够了。老张，老赵，我跟你们说，餐厅订了，人也约了，礼物也买了，箭在弦上，不得不发。你们看着办吧。我没意见。现在主要的阻力来自境外的敌对势力。妈，就等你表态了。你真的要取消令了啊？非取不可。哼！哎呦，真是啊，儿大不如娘啊！啊、嗯，你说我该跟你说的都跟你说了，你怎么就听不进去？啊？哈哈，这解放前啊，也不一定就没什么好处。你说啊，父母之命，媒妁之言，当小辈儿那会儿就不敢说个不字。你歇了吧你，解放前有你吗？有你，你也是革命的对象。你才是革命对象。哎，好了好了，今天说的是我的问题啊，妈，就等您表态了。嗯，也行，你乐意我就乐意。真的？那你就别高兴太早啊！我是有条件的，答应条件才行。什么条件啊？嗯，你得给我订一份婚前协议。
，你得把这个婚前财产啊、婚后财产的写清楚了才行。我有什么财产？我就光棍一个。哎呀，我说你这小子是不是傻呀？缺心眼啊你啊！我跟你爸爸的东西不都是你的吗？真是！再说了，以后要有孩子的话啊，万一我是说万一啊，那万一要不成了的话，归谁？这都得写的明明白白、清清楚楚的。哎呦，你干脆连出殡打分是谁都写进去得了。你说什么呢你？你我什么都没说。您接着说。妈，我觉得您想的太多了。再说，人家也未必答应。他不答应更好。真是的，他不答应我们还不娶他女儿呢。我们家这么精神的儿子找不着媳妇儿啊？哎，行行行啊，我答应你啊，跟他们签。这还不行。还得跟他约法三章。你跟我有什么关系啊你？你当然有关系，你这人太不着调。我让人笑话，我不能让我儿子还因为有这么个爹让人笑话。不是，你你你说清楚了，我凭什么让人笑话呀？啊，哎，你出去打听打听去，谁不说我是人缘好，为人和气，热爱生活，多才多艺，是不是？反而倒是你，素质低下，不招人待见。你说这没用，有用吗？我跟你讲啊，必须约法三章。第一条，你当着他们肖玲荣家的人的面，你不能喝酒。这这日子口哪能不喝两口啊？是吧？爸，您就为您儿子忍一下吧。啊，行，我忍。第二，你不能对孙淑芬有非分之想。哎。我对谁有什么想法？这跟你有关系吗？跟这件事儿有关系吗？当然有了，你跟谁眉来眼去我不管，就跟他不行。我不能让人家说啊，转了一圈，我儿子他爹娶了他丈母娘。不是，我娶了丈他丈母娘，这有什么不可以的？犯法吗？律师，我这事儿犯法吗？呃，爸，您就认了吧。那不行不行不行，这事儿不能认。我跟你说啊。你有追求幸福的权利是吧？我也有，哎，我你不能说就我帮着你追求到了幸福了，完了你给我这使绊儿，这不行啊，这事儿不能答应啊！看见没有？看见没有？他跟那老狐狸精啊，他就是有问题。哎，你说话嘴真的别这么脏，啊，我这叫捍卫自己的正当权利，懂不懂啊？啊，对了。玲珑还在医院呢，我忘了给他打电话了啊！你们继续啊，我先撤。不是，哎，你说我说这话对不对啊？哎，我先撤。不是小戴，你这是娶了媳妇忘了爹，什么玩意儿啊你？你少说人家，你答不答应吧？我不答应。你凭什么不答应啊？睡觉。妈，今天你可真漂亮，你跟我站一块儿啊，人家还以为你是我姐呢。<笑>丫头，说话没大没小的。我<笑>妈，嗯，你说咱们就出去吃一个饭，穿成这样，合适吗？太正式了吗？嗯，今儿就是正式的场合啊。再说了，咱们家人那都是有教养的人，咱们出去往那儿一站，不用说话。从气势上先压他们张家一头，没错。啊，哎呦妈，哎，今天是去谈我的婚事儿，又不是你死我活的谈判，咱们啊可不能小家子气了啊！哼，傻丫头，今天就冲着这个张凯明他妈
，也得让他知道咱们家人的厉害。哎，要不然你以后没有好日子过，傻丫头。于海啊，嗯、今儿别在那儿闷头傻吃啊，饭桌上机灵着点，别让你姐吃亏了。行了吗？只要有您这句话，您放心，张凯明他们家人只要敢不老实，我肯定让他们吃不了兜里去。哎，我跟你说啊，今天你可不许胡来，听见没？你姐说的对，别流里流气的。你让人家人抓住把柄。行行行，反正今天为了我姐，你们让我干什么我就干什么呗，这行了吧？<笑>哎，对了，妈，我和凯明啊都商量好了，结婚以后啊，我们就搬出去单住，你放心了吧？今天呀，我们就和和气气的吃顿饭，把这件事儿给定下来，好不好啊？哟，行，为了我闺女，妈向你保证，今天呢，跟那个赵秀杰绝不一般见识，行了吧？<笑>妈妈最好了。哎<笑><笑>，你走开。来，妈给一个，走吧，走走走走走。小婷，小婷。哎哎哎哎，这素菜都在这儿了。哎、大拌菜，哎、谢谢啊。凉拌萝卜皮，土豆丝儿，啊，还有木耳，呃，还有什么素的？不是，哎哎，阿姨阿姨，咱们今儿这儿来相亲的，嗯，怎么着也得点点鱼啊肉的什么的吧？这这这吃的像斋饭一样，这都。于海，你姐呢？跟我说了啊，你妈爱吃清淡的。我特地挑了这家，对呀、啊，我吃东西是挺清淡的，不过我也不是兔子呀。哈哈哈哈哈！话说的呢，人这么着，这么着，是这样，今儿呢是真心的请您吃饭，您呢自个儿点，敞开着点，想吃什么点什么。哎、那这口气大的，来叔叔大王，来叔叔。我知道我妈平时爱吃什么海鲜是吧？来来来来来来来来，随便点随便点啊！林他弟，你等会儿等会儿。现在呀、啊，咱实心吃这素的，能降火气呀、啊，清肺热呀、啊。哎，大家伙气都好了，那就好谈事儿，是不是？<笑>你看那个，回头点海鲜呢、啊，这那大家全都吃了，事儿黄了。你说，那我们儿子不更吃亏了吗？哟，这话我听着怎么这么不顺耳啊？啊，我们今天两家人家能够坐在这里。不就是要谈谈凯明跟玲珑的婚事吗？是是是。哎，服务员，你先出去吧，待会儿见。没事，你看你的。阿姨，今天我们两家能坐到一块呢，就是为了我们的婚事。呃，这事儿我来说啊。其实我跟你说，妹妹，你说我们家情况你了解对不对？哎，祖上也没给什么，就是一个四合院。这四合院呢，从中间一匹啊、呃，那个我有一半，我这一半呢，那肯定是给我儿子，还有他还有一半，他那一半的一半呢，那肯定也是给我儿子的。所以，我们哎呀，要我说啊，您应该先把话说清楚了。你这什么一半一半一半的，让人听着怪糊涂的啊！您能不能把这话呀理顺了？就一句话。这四合院啊，婚前财产，对不对？那就得啊，白纸黑字写清楚。阿姨啊，我妈的意思是说呢，呃，这个结婚之前呢，要写一份婚前协议，把这彼此间的财产状况，呃，经济状况
要写清楚。哼，我真是没见过这么可笑的人家啊！哎，我女儿是要嫁到你们家去的，她得在那儿一辈子啊！啊！再说了，张凯明啊，你没有听过“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭”的话吗？啊，男人。养家糊口那是天经地义的。哦，你们现在要订什么合同？我觉得这不公平。有什么不公平的呀？说真的，谁结婚的时候呢也没想到要离婚，是不是？你说真要是万一啊，我说的是万一，就走到了像我跟张建国这一步。不是你，你你说事儿说事儿，你提我干什么呀？这你看这今天呢，实际上就是为这俩孩子结婚，是吧？又不是为了分家。<笑>我是想为孩子结婚来的呀，哎，是他在那儿先提出来什么财产不财产的。阿姨啊，其实现在这也很正常，现在呢也很多人在婚前签一份协议的。婚姻法里头有规定一定要签婚前协议的吗？我认为两个人结婚，那主要是靠的感情基础啊。哎呦妈，我和凯明俩，我们俩是真心相爱的。啊，对对对对，我我跟你们说，这事儿听到现在也就我听明白了，不就签婚前协议吗？那我姐，爱签，她就签，这不是世界上也有保护妇女儿童权益这一说吗？这要不爱签就不签，这事儿就甭谈了就。哎，不是林峰和弟，我这事儿跟你说说啊，我再老我是个女的吧，那四合院是我们家的吧？那四合院是我们家的吧？别说了啊！行了行了，姐夫。这事儿来我来说，我说妈，这个签婚前协议呢，那儿有它的意义的。怎么跟你打一比方呢？哎，这么说啊，就是说您跟张叔叔吧，那你说你们每天要凑成一对儿，咱们家那老房子，还有那存折什么的，是不是也得算张叔叔一份？哎，如果真那样，您愿意啊？你别胡说八道啊！我就问您是愿意还是不愿意？你给我闭嘴！哎，你你你你你别说，你别说。我跟你说啊，我要如果是再婚，那我也绝不是图别人的财产。干什么呢？这是？这个他们俩谈相亲呢，还是你们俩在相亲呢？欺人太甚！妈，哎，肖雨海，你怎么哪壶不开提哪壶啊？你这人，不是我这不对不住，对不住啊！问题嘛，我真是妈一下就明白。你把妈找回来。理解你，张凯明。你看看你妈这脾气啊！你看看她那素质。我今天告诉你句实话，像我们这样有教养的人家，就算你们家婚前给我女儿一座金山，我们还不一定看得上呢。哼！不是，哎，妈，您别走啊！你这事，别介妈。高总。多亏上次您那秀场，娜娜现在火了，好多人排队找她呀，可是。嗨，你也不是一样吧？我哪有你火呀、啊？现在，<笑>咱们呀都得谢谢高总，没有高总的秀场，没有高总的设计，能有今天吗？别，千万别这么说啊！是你们很优秀，啊，我借你们光。没有没有，还是多感谢高总的设计，是吧？您的设计体现了我们的优秀啊。这样吧，高总。那个，今天啊，你就交给我们了啊！咱们早上咖啡，中午大餐，然后咱们晚上 party 啊！先咖啡，先咖啡。<笑>嗯、高总，今天怎么这么心不在焉呢？是不是还约了别的模特啊？今天杨总不在，大周末的，您就陪我们一天吧。就是。好，放下。高总，您在哪儿啊？我有点事儿找你。我在外面，什么事儿？关于咱们要做的修改，如果您定稿的话，我马上给服装厂送过去。啊、哦，手稿在我办公室，你过去拿吧。那好，我马上过去拿。
杨总，您喝咖啡吗？我是来找高总拿些资料，工厂里要修改的定稿，他们好开工。那我先走了，出证。杨总，晚上可以陪我一起吃饭。错人吧，高总，来坐。您怎么有空来这儿啊？我想喝酒啊。您怎么也在这儿？跟你一样想喝酒。<笑>你有心事、嗯？没有。别人说没有，我信。你张律师想喝酒，没心事，我不信。来，啤酒。我到最近才弄明白，这婚姻呢、啊，就是两个家族的战争。这几天我恨不得想报警，把他们全部逮进去拘留十五天，包括我自己。不至于吧？这结婚是好事啊，怎么弄成这样了？你不知道，我妈最近不知道怎么了，一定要我跟他们家签一份婚前协议。什么？婚前协议？婚前协议？对。其实签也没什么。无非是保护双方的利益，没错，是保护了双方的利益，但是也把双方套上枷锁了，是吗？这话怎么说？因为哥们儿签了好多年了，这也太超前了吧！你们不愧是时尚圈的。哎，高总，您跟我说说，当初你跟杨总为什么会签这份协议呢？这就说来话长了，咱们能喝会儿再说吗？啊、嗯。来，杨总，这是我拿手的几个菜，也不知道合不合你的胃口，来，先尝尝。谢谢。你是南方人，嗯。我妈妈也是南方人，所以做的菜口味都偏甜。很好吃。没想到我嫁了个东北人，这么多年来我习惯了吃北方菜，炒土豆丝儿、乱炖，还有酸菜馅的饺子。那你一定做得很好了。我们刚在一起的时候，我很忙，所以高寒做饭给我吃。他说，他最幸福的时候就是看着我吃得像个孩子。后来他忙了，我学着给他做饭。我也觉得我最幸福的时刻就是看着他吃的像个孩子。杨总，今天我第一次看到你情绪这么低落，你和他是不是吵架了？吵架倒好了，至少我能感觉到一个活生生的人在我身边。我不太明白。十年前我们刚认识的时候，我们有说不完的话，我们俩恨不得把自己的心掏给对方，所以，我不顾父母的反对，义无反顾的嫁给了他。头几年还好，因为瑞和刚刚成立，我们肩上的负担太重，所以我跟他一个劲儿往前冲。可是到了后来。他变成了一个小有名气的设计师，有了自己的朋友圈、社交圈，我们见面的机会越来越少，话也越来越少
我真的没有想到，我花了整整十年的时间，把自己变成了摆设，一团空气。是不是你们都太忙了？也许没那么严重呢。之前我也觉得没有那么严重，所以，我像个小孩子一样跟他开了个玩笑。我离家出走。离家出走。我一大早没有告诉他，偷偷的跑了出来。可是我根本没有地方去，所以，我一直坐在我的车上。而他呢，照样出门上班，和那些女模特约会，安然的喝着咖啡。到现在，我离开家已经将近二十个小时了，他竟然一个电话一个信息也没有。我突然间发现。不是我离家出走，原来是家离开了我。您找他了吗？没有。不担心吗？担心。担心干嘛不去找他？我觉得两个人有时候需要彼此都冷静冷静和反省一下。你们到底怎么了？不知道。他不喜欢我跟别的女人走得太近，我不喜欢他翻看我手机，好像就这些事儿，但好像又不是，反正就是看不惯对方，你懂吗？就就死看不上，恨不得恨不得一刀子捅死他，那也不至于，还不至于动刀，知道吗？如果一个礼拜。你没有想抽死对方的这个想法，就说明你没有好好爱他。爱的越深，恨的就越深。这反过来说呢，这杨总他那么恨你，说明他很爱你。就好比我跟玲珑吧，啊，他钻牛角尖的时候，我就想抽他。<笑>别啊，冷静。我觉得你们现在特别好。这种感觉我很羡慕，很干净的感觉。所以，兄弟，我劝你，千万别签那种婚前协议。如果再不签的话，就会出人命了。您不知道啊，为了这份协议，家里都打起来了。什么意思啊？先买票再上船？就这意思。我现在是担心呐、啊，玲珑她不跟我签，如果不签的话，这婚就结不成了。如果是真爱，我觉得结不结婚就那么回事儿。婚姻不能给爱情打包票，因为爱情长不了，迟早要发生变化。能够走向亲情是你走运。如果把这一份协议变成你的一张欠条。我跟你说，我就是未来的你。我更认为呢，婚姻就像是一个工作，啊，不管你怎么热爱这份工作，最终你还是得签合同，哪怕是跳槽，你也要计算成本。真的吗？人真的会因为这一纸协议，不会移情别恋吗？这么说吧。就算最后公司倒闭了，清算双方，总得有个依据吧？清算，算得清吗？我问你，你思念肖玲珑一次，要花费多长时间？你要消耗多少脑细胞和你身体里的养料？你跟他在生命当中度过一秒值多少钱？这些是这一纸协议能算得清的吗？啊，这份协议是保障我们的爱情，还是坐地分赃的证据？你告诉我。哎，反正公说公有理，婆说婆有理，啊，婚姻呢不是幸福，是通向幸福的桥梁。我只要过了这道桥，啊，就能看到曙光。
。我呢，给这座桥上了个保险，有什么不好？行了，反正当哥哥的该说的都跟你说了，祝你好运啊！谢谢。出征，非常感谢你能够听我吐这些苦水。说实话，我真没想到你今天能跟我说这么多心里话。其实我一直都觉得，你好像不太喜欢我。我对你曾经有过戒备，因为在高寒身边的女人实在是太多了，高寒这个人又不懂得拒绝，所以。我自然把你当成他们其中的一个。其实，这段日子我跟高总接触，我发现，虽然他表面上看起来挺招女孩喜欢的，可是他从来都没有什么过分的举动。你说他不懂得拒绝，可能是他太顾虑别人的想法了吧？可他偏偏不顾虑我的感受，梁总，我觉得。你们是缺少交流，你应该把今天给我说的心里话，都说给他听。我说过了，可是如果一个人心变了，同样的话，他就不爱听了。我和他之间，我真的快无能为力了。人家都说婚姻生活有七年之痒，可是如果你哪儿痒？你还能挠一挠？不怕你笑话，我们之间连起码的夫妻生活都没有了。如果一个男人连自己的女人连碰都不想碰，那你觉得沟通还有用吗？也许我不应该跟你说这些，但是我憋着真的很难受。这么多年来，我一直围绕着他的生活在转。他随时都可以找到人陪，去喝酒，去聊天，而我呢，连一个说话的人都没有。再这么憋着，我就快疯了。希望你今天说出来，心里能舒服些。其实我知道他为什么喜欢。因为你平静的像水，你也喜欢他是吗？不，杨总，我只是欣赏他而已，你千万不要误会。我没有误会，我只是有点嫉妒，有点羡慕，羡慕你能够在他身边。其实，我很想让你帮我一个忙。帮忙！我真的想要结束我们这种互相折磨的生活。我曾经想过离婚，可是我知道，如果家散了，那么瑞和也就散了。可是如果再继续这样下去，只有两个结果：一是吵成仇人，二是让别的女人把他带走。所以我希望你能够留在他的身边。我太了解高寒了，我知道什么样的女人留在他身边对他有好处。那些女人只是看重他的相貌和钱，可是你不一样，你内心淳朴、善良、宽容，这是高寒所需要的。可我没觉得他那么需要我。你别误会了，我只是希望你能够像一个妹妹去照顾哥哥一样的照顾他，或者把他当成你的弟弟。杨总，你知道？我知道你有个弟弟，患有很严重的自闭症。我也知道你的家庭条件非常艰难。可是你放心，如果你有任何需要，我都可以帮助你，因为我也需要你的帮助。我能够看得出来。每一次高寒跟你在一起之后，他的心情都会变得好很多，所以我希望你能够放下负担，去帮助他，疏导他。我希望他回家以后能够高高兴兴的
减少争吵，减少伤害。你可以帮我吗？我只能说，我试试。谢谢。来吧，哎，咱们说好了，别打脸，来。套路打呀，说好不能打脸了，不能打脸了。哎呦，那个打疼你了？我疼不疼无所谓，关键是姐姐你只要能撒气就行。反正我有地儿撒气去。哎，我警告你啊，你可不许又去找那个什么张弛那个撒气啊！嘿嘿，我跟你说啊，你这可就不明白了，这就是人生的奥妙。这个人生当中必须得有一个撒气筒和打气筒，就好比甲方和乙方的关系。那我和张凯明呢？谁是甲方，谁是乙方啊？我怎么觉着我们俩还没结婚呢，就奔着离婚去了呢？嗯，姐是这样，我说话你甭管好听还是不好听，反正张凯明这小子，咱们家是不能要的。你想啊，这还没结婚呢。他就憋着算计着咱们家，哎，我跟你说，反正我跟妈妈反对的事儿，你得支持。我们这都是为了你好，真的。那我问你，如果有一天你结婚，你的女朋友出一份这样的协议，你会怎么样啊？所以呢，我就不结婚，我聪明啊。所以呀、啊，跟你这种压根儿就不相信爱情的人，没办法讨论这个问题。不是，等会儿，等会儿。谁不相信爱情？你呀！我相信了，可结果呢？结果是出人给跑了。事实证明，爱情是永恒的，但是跟你恋爱的人，绝对不是同一个人。所以咱们签这个婚前协议最大的保障就是，如果有一天你被你老公给炒鱿鱼了，咱们可以理所应当的拿到赔偿金。嗯。那像你这么说的话，我就更崇尚合作社精神了。入社自愿，退社自由，风险共担，不以盈利为主要目的，以最大的限度奔着幸福去。行了行了，我的姐姐，您以后啊可千万再甭管那出生叫二丫头了，您真正的二姐。哎，怎么说话的呀你？喂，妈，什么事儿啊？楚峥啊，刚才你们公司的老板啊，给家里打电话了。他说他知道你弟弟有病，咱们家有困难，说是要寄五万块钱来，我就把卡号给他了。哦，是吗？男老板还是女老板？女老板呢？他的人可好了，我以为是客气呢，结果他汇了钱又给我打了一个电话，还说啊，以后咱们家有什么事儿，有他帮衬着呢。我知道了，妈。哎，那笔钱你先别动，我待会儿打给你啊。喂，杨总，我听我妈说你给她打了笔钱，哎，这笔钱我不能要啊。你说你一大早打来电话就是为了这个呀？你傻不傻？我们就像姐妹一样，应该互相帮助，是不是？再说了，这笔钱又不是给你的，我是给你弟弟和你妈妈的。你弟弟生病，你总不见得看着他生病不给他治疗吧？是不是？你放心吧，啊，别想太多了。我知道了，杨总。那我替我弟弟还有妈妈谢谢你，还有这钱，等我以后有了，我一定会还给你的。谢谢，再见。哎，玉
方要求离婚的途径，程序以及准予离婚的情景，男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解，或直接向人。万幸，万幸，真万幸，是我这辈子真万幸。一大早上，你到的什么呀？我得亏我跟你离了，要不然我这下半辈子，嘿，上山遇猛虎，是下水走蛟龙，注定多惨呐！哎，我说你这一大早你就找不痛快是吧？你呀、啊。把人家好好的一档子婚事儿给毁了，你心里痛快了吧？啊，一天到晚老惦记算计别人，你累不累、啊？我不累。再说你这人呐，你得便宜还卖乖，这里头也有你的事儿啊。有，太有我事儿了。我当初就不应该同意你签那什么狗屁婚前协议。那协议签了有好处？有什么好处啊？那淑芬是惦记你房子，是惦记你钱，还是惦记你人呢？我签这协议以后，一眼就能看出来。我看他还跟不跟你好，真是！我告诉你，我看你们俩呀，悬。谢了你。哎，老张老赵，你们又吵什么呢？我为他好。为谁好啊你？怎么这样？你这人。哎，行了行了，少说两句吧。叔叔阿姨。哟。玲珑啊，嗯，我是来跟你们签协议的，啊我走了整整二十多个小时，你真的一点都不担心我去哪儿了，是否安全吗？你现在不好好的在我跟前坐着呢吗？你真的不想知道我在哪儿，跟谁在一块儿吗？是你自个儿跑出去的，你现在又来问我，你你让我怎么回答？意思是，可能现在我们俩都需要彼此给一些空间，可能你需要单独相处一下，我也需要时间来冷静一下。你这不是冷静，你这是冷漠。我觉得我在你的眼里根本不是你的妻子，只是你的一个员工。高寒，你的名字起得真好。我真的很寒心。我们能不能不一见面就互相攻击呢？可那是事实。你永远都不会知道我多在意你，在意你的一切。是，你很在意我的一切，我的手机，我的电脑，我身边的女人。那是因为我不相信你。我今天出去，我真的想看看，没有我在你身边，你会怎么样过？我现在终于明白了，我以前以为我只是你在家里的一个摆设，可我现在认为我连摆设都不如，我只是空气。没错，是空气。怎么了？就是空气。空气摸不着，看不见，但人离不开，离不了，离了就得死，活不成。
呢，我感觉你现在更像二氧化碳，你总让我感觉很窒息。我和凯明结婚，不要家里的钱，我们速婚。第二，我们婚后共同分享的是内心和情感，让凯明的所有收入全部归他个人。第三，如果我们有分手的那一天，我要带走的也仅仅是属于我自己的东西，任何财产不参与分割，这也是我留给婚姻和情感的尊严。玲珑啊，你说让我老太婆说什么好呢？其实啊，我是怕你对我们凯明有二心，所以我才这么做的。你别在意啊，今后咱们不分彼此，是一家人。玲珑，刚听完你的协议内容，我要给你一些意见。我作为一名专业的律师，我认为这份协议对你来说非常的不公平。在没签之前，我希望你能慎重的考虑考虑。在我的爱里，从来不考虑公平不公平，只有爱与不爱。你要是一爷们儿，你今后就得对得起人家，知道吗？财产，这不都是霸王条款吗？你跟我说，是不是张家人逼你签的？这明明就是霸王条款，我坚决不同意，我找他们说理去。哎妈，没有人逼我，这协议里的每一个字都是从我嘴里说出来的，这一切都是我自愿的。你傻呀你啊！你没听人家说，夫妻本是同林鸟，你们两个真到了一拍两散的时候，我看你拿什么保护自己。哎妈，我们不会的。凯明他答应过我，这一辈子会对我不离不弃，照顾我一辈子，爱我一辈子的。哦，这种海誓山盟你也信呢？妈，请你相信我，也相信凯明。我跟你说吧，其实只要我能跟他在一起，我就是这世界上最幸福的人。你就放心吧，我们一定会幸福的啊。喂，高总，有事儿吗？也没什么事儿，我就是想问问你，你的手稿修改好了吗？嗯、呃，明天记者带到公司，工厂急着要。好的，大半夜的打电话就这事儿？啊，其实也不是，我就是晚上一个人在家，挺害怕的，想找个人聊聊天。好啊。我昨天在公司看到杨总了，他情绪好像不太好，他没事吧？没事儿。虽然杨总在公司里挺严肃的，但是女人嘛，有什么事情，你哄哄她就好了。啊，好了，咱能不聊这事儿吗？啊，行行行，不提。那我跟你说件有意思的事情吧。嗯。嘿，你知道吗？我从小就是三好学生，各科的老师都喜欢我，是吗？那当然了。嗯，其实也没我说的那么好。你知道小孩子嘛，小女孩肯定也有调皮的时候。不过你的样子看上去就像是三好学生，是吗？哎，不过说老实话，我真的挺害怕考试的。有一次，我连做梦的时候都梦见考试。我就梦见有一道题怎么都想不出来，结果一着急梦就醒了。你猜怎么着？怎么着？结果我真的在考试。你说我这人，考试都能睡着，也太过分了。不好笑是吧？行了，不走了，在那儿休息
啊，待会儿替他问好。谁呀、啊？你室友啊？我没室友啊。上次半夜我送你回去，你在客厅见过他，他就坐在沙发上。我告诉你别吓我，我们家以前真的是死过人。<笑>是不是你把我吓一跳，自己就高兴了？好了，不早了，早点休息啊。嗯，晚安。再见。或许是我自己多想了吧，玲珑啊，你觉得你就这样把自己嫁了，不亏得我吗？妈，我知道你这一辈子不容易，基本上是一个人把我和弟弟拉扯大。你不希望我走你的老路，希望我幸福，我也知道。可你为什么不想一想？如果一开始我就不相信我和凯明之间的感情，那我和他以后怎么能再走下去啊？我签这份协议也是为了让我的感情干净纯粹。其实，你也可以把这份协议看成是我们对婚姻的一种承诺。这恰恰证明了我们没有想过分开，也分不开。说一千道一万呐、啊，这当父母的人都护着自己的孩子，这护着的目的不过就是想让你们得到幸福。行啊，那你跟妈说说，这婚你打算怎么结呀？妈，你同意了？你我还不了解呀。就算妈不同意，你不还是一样得嫁给张凯明啊？我已经想好了，结婚那会儿呢，我就拍一套婚纱照。等我老了的时候，我还可以看见我这一辈子最幸福的时刻。其他呢，我想要一次蜜月旅行。其他的，我没有什么要求。那句老话说得好啊，女儿大了不由娘。行啊，就算你自己高兴，你觉得幸福，妈怎么样？无所谓了。妈，照片好好照。宣布什么事儿？什么我肖玲珑终于要结婚了！恭喜你啊！我祝你
你这位律师夫人早日生一大堆的小律师，早日变成老太婆。我要去向护士长请假去。啊，去吧去吧去吧去吧去吧去吧去吧！啊，到了，到了。主任。啊。来喝茶，这是我朋友从家乡带来的，您尝尝。是吗？味儿不错啊。主任。嗯。我想请一个年假。你要请假？啊，我知道这么说呢不合适。你也知道上次的官司啊。我受了伤，头一直疼。我想，与其这样的话，还不如让我自己放放假。可是你才转正没几天，现在就休假，而且我知道你前些日子确实挺辛苦的。那新人嘛，辛苦一点应该的。哦不不，辛苦倒无所谓，真的是头疼，影响工作。那我可得提醒你啊，虽然你转正了。然后呢，在外边也算是有一点名气，但你在这事务所里的位置可不稳呢。现在要是请假，别人怎么看你？您就心疼心疼我。哎，我休假一回来，我一定全力以赴，哈，奋发图强，为公司创造更好的利益。该说的呢，我都说了。你要是执意要请假，我也不拦你了。转了。谢谢主任。不过咱先说好，回来以后我得给你多加几个案子啊，没问题。我休假一回来，一定有一个更好的精神面貌。来，各位，我知道大家都很疲惫，但是没办法啊，还得加把劲儿。我们的设计还得修改。我们设计一件衣服，常想达到自己最满意的效果啊，但是我们忘了，衣服是要穿在模特身上的。啊，一个好的模特，一个跟你的设计理念相合的一张模特，才能穿出你们想要的效果。但是现在，这种情况是可遇不可求的，我们只能是退而求其次，根据我们现有的模特来对我们的设计进行调整。你放一下，大家看一下啊，这个是我做的一些修改。改动的地方不算少，主要是针对这次走我们主秀的两位模特来调整的。这两位模特，一位是天性乐观、活泼开朗，另外一位有一些忧郁气质。高总，你观察的真仔细啊！你不怕我们杨总吃醋？你没事儿吧？开会呢，知不知道？说这闲话干嘛？大家看一下，提一下意见。出征。为什么我们总要迎合别人？什么？我是说，为什么我们总要迎合别人，而不是别人配合我们？因为我们是高级成衣定制店，需要满足客户的要求。所以，我们公司才没有自己的特点。气质的确不错，可我认为你现在做的修改过于夸张，已经掩盖了服装本来有的特点，让别人看起来会觉得是别的公司做的。我们瑞和本来那种端庄、大气、婉约的风格没了，所以虽然要迎合顾客需求，要配合模特特点，但我认为我们应该坚持一些瑞和固有的设计元素。完了，各位，觉得初中说的怎么样？高总，你可别往心里去。他一个小孩子，他懂什么呀？我觉得说的挺好的。什么叫懂什么呀？我会根据你说的内容，调整一下思路。行了，今天就先到这儿吧。我请大伙儿吃盒饭。
借此机会，有一件重要的事我要宣布一下。因为最近时间比较仓促，而高总呢，工作量比较大，我决定让出征兼职做高总的助手。出征。高总有意见吗？听杨总的。那行，就这么决定了。嗯、杨总，您怎么能让初中这丫头给高总做助理呢？怎么了？你是觉得他没有这个能力呢，还是觉得高总不应该有个助理？可您这不是正好给他个机会吗？您您到底怎么想的呀？我问你，如果男人突然之间有一天把他手机里面的所有的通话的信息全部删除了，这说明什么？说明，说明他心里有鬼。杨总，原来您是想欲擒故纵啊？不过我得提醒你啊，现在这女人年轻就是她天不怕地不怕的资本，笨刺的女人她根本就不是初中这种爱拍三的对手，万一你就偷鸡不成反蚀把米。我要告诉你的是，男人一旦要变心的话，那真是防不胜防。其实有两种结果，第一，抓鬼把事情闹大；第二，就是睁一只眼闭一只眼，看你要的是什么。进来，行啊，来吧，咱们要做的事儿很多。高总，嗯，你说，杨总怎么会让我做你的助理呢？刚才不是说的很清楚吗？怕我累，给我减压。在公司再增加人手的话，怕给公司再带来其他负担。怎么着？你不想做我助理？当然不是了，我求之不得。只是这样突然让我觉得有点不知所措。能看出来你有点不知所措，其实我也有点不知所措。那要不跟杨总再商量商量？实在不行你就不干这活。我我不是这个意思，我只是觉得今天开会的时候，我跟你提出了很多不同意见，希望你不要生气。那倒不会，我有时候也需要听反面意见。况且你说的也有道理。行了，别纠结了。那要是我说的没有道理，或者是以后做错了什么事儿呢？不用那么紧张，既然这事儿都这么定了，那就踏踏实实的啊。做我一个小小的高寒的助理，你绰绰有余。那你这么说，我就放心多了。嗯。张凯明电话。喂。啊。你要结婚？真的假的？喂，李龙。你要结婚了？想好了吗你？你张凯明正和我老板说话呢。你也觉得太巧了吧？<笑>好，行了行了，我忙着呢，先不跟你说了啊。好，知道知道，一定啊，一定。你的那个朋友要结婚，<笑>送点什么？婚纱。谁说你总跟我唱反调？这不想一块儿去了吗？走。去哪儿啊？跟我走。如果你能到这屋来，就说明你已经是公司的精英了。这儿的婚纱都是咱们公司设计的。
准确的说，都是我设计的。啊，看来你很喜欢设计婚纱。其实我觉得，一个女人穿上婚纱那一刻，就是她人生最美丽的时候，所以我愿意，也很高兴为她们设计和挑选。你觉得肖玲珑比较适合穿哪件哼，其实有很多时候我们不谋而合。你穿上试试。我。对呀、啊，替你好友试婚纱呀、啊，身材和身高跟他差不多。结婚的时候，我送你一套，专门为你设计，至此一套。谢谢。是个裁缝，挺好的。